damos a todos la bienvenida muy especial al, al evento de LHH de BM Perú. Es un webinar más de los que venimos ofreciéndoles en los últimos meses. Este es el número 17. Y hoy día tengo un especial gusto en, en darle la bienvenida a Jimena Mendoza, nuestra gerente general de LHH de BM Perú, quien va a tocar un tema muy importante, muy de actualidad, muy vigente, que es el tema relacionado a tomar decisiones en, en épocas de incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre es algo que nos acompaña, para bien o para mal, en muchos episodios de nuestra vida, no solamente en el que estamos viviendo ahora, en, lo, en medio de la emergencia sanitaria, en lo político, en lo económico, sino también muchas veces en, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, donde a veces la incertidumbre nos, nos juega mala pasada y, y, y al momento de tomar decisiones eh, no siempre las tomamos las mejores justamente por el ambiente en el que estamos. Pero bueno, la, la experta Jimena, quien va a hablar con ustedes, eso es ella. Y, y yo creo que eh, sin, sin más introducción, eh, Jimena, te doy la palabra. Muchas gracias por, por esto. Yo sé que es un tema que dominas, pero gracias por el esfuerzo, como siempre, de prepararlo, yo, prepararlo con, con gran calidad y además lo haces con mucho cariño. Y, y a todos ustedes que nos escuchan, eh, gracias. Gracias nuevamente por acompañarnos. Ya es casi una tradición los viernes a las 3 de la tarde. Para nosotros en LHH eh, de BM Perú, este es un esfuerzo de equipo. Hay mucha gente detrás de nosotros haciendo pasar estos eventos. Y, y muchas gracias a todos que nos dedican su tiempo, que nos dedican eh, eh, este espacio para poder compartir con ustedes eh, conocimiento, experiencia, metodología y todo aquello que... que que hoy se hará manifiesto a través de, de las palabras que, y el, que compartirá con ustedes, Jimena. Creo que ya está muy larga mi introducción, Jimena. Dale. <ríe> Muchas gracias, Inés. Eh, y efectivamente creo que es un tema muy vigente, el tema de cómo tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Eh, a veces nos preguntan, y es, esto es solamente para personas que están trabajando, son solamente para decisiones que podemos tomar en la empresa. Y creo que muchas de las cosas que nosotros compartimos Efectivamente, pueden estar eh, dirigidas a personas que están trabajando, gerentes, líderes, etcétera, pero finalmente todos nosotros en cualquiera de nuestros roles, en nuestros roles como líderes en empresas, como líderes familiares de nuestra comunidad, o como personas naturales, realmente nos enfrentamos a momentos de incertidumbre y además en momentos donde tenemos que tomar decisiones. Y hoy la idea es poder compartir con ustedes eh, algunas experiencias, un proceso para poder tomar decisiones y ojalá poderlos ayudar a tomar las mejores decisiones en momentos sobre todo de incertidumbre. La realidad es que tomar decisiones en situaciones normales es siempre difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir entre una cosa y otra y siempre nos queda una duda de será la mejor opción o no. Eso claramente se pone un poco más complejo cuando no estamos en una situación normal o en una situación de estabilidad, sino estamos en un momento de incertidumbre. Y en momento de incertidumbre, además, normalmente tenemos que tomar decisiones de alto impacto. O muchas decisiones, una tras otra. No es una decisión en un momento, muchos momentos después otra decisión, sino son muchas las decisiones que debemos tomar y que creemos, por lo menos, que tienen un impacto alto, ya sea en nuestra familia, en nuestras carreras, en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional. Así que eso es lo que vamos a conversar. Y como bien saben, el nombre de, la, de, de este webinar es Tomando Decisiones en Momentos de Incertidumbre y por ende vamos a empezar hablando sobre la incertidumbre. Y aquí viene mi primera pregunta para ustedes. Vamos a empezar un poco a, a tratar de, de, de situarnos y sentir cómo nos estamos sintiendo nosotros en estos días. Y, y preguntarles a ustedes... ¿Qué es lo que en las últimas semanas, les vamos a mirar hacia el pasado, ¿ok? Vamos a ponernos en hoy y vamos a mirar hacia el pasado. ¿Qué es lo que en las últimas semanas les ha causado a ustedes más incertidumbre? ¿Cuál es esa situación? ¿Qué es eso que, ese problema que, tienen, que tuvieron, nuevamente pensemos en el pasado, ¿cuál es el problema que tuvieron que les causó incertidumbre? Me pueden escribir por el, 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 los mensajes del Facebook, y contarles que cuando hemos estado conversando y hacemos esta pregunta, ¿qué cosa les causa incertidumbre? Son muchísimas las razones. Y son muchas y muy distintas para diferentes personas. Algunos eh, pueden ser temas políticos, pueden ser temas personales, 
puede ser la estabilidad de su carrera, les causa incertidumbre el futuro de su empresa, les puede causar incertidumbre, tal vez les puede haber causado incertidumbre, cómo mis hijos, si tienen hijos, se van a adaptar a la, a la, a la, a la nueva manera de, de estudiar de manera remota. ¿No? La pandemia les causa incertidumbre, comienza, comentan, Doris comenta que el trabajo le ha causado incertidumbre, y, y eso es lo que nos ha causado incertidumbre hacia el pasado, y nos lo acordamos. ¿no? Y muchas veces cuando pensamos de momento de incertidumbre hacia atrás, decimos, mira por las cosas que me preocupaban, ¿no? mira lo que me causa incertidumbre, y hoy es como lo normal. Y aquí viene la siguiente pregunta, que es mirando hacia adelante, ¿qué le genera mayor incertidumbre? ¿Qué le genera incertidumbre hacia adelante, hacia el futuro? Y como les comentaba, tal vez eso que nos generaba incertidumbre antes, hoy ya no nos la genera, ya no es algo que nos genera eh, todas estas sensaciones y sentimientos de la incertidumbre, son cosas distintas. ¿Y por qué se los estoy preguntando? Porque en realidad lo que he querido es que recuerden algunos momentos de incertidumbre, y no es para hacerlo sentir incómodo, una especie de tortura, ni nada por el estilo, sino porque quería que recuerden un poquito, porque cuando recordamos esos momentos de incertidumbre, nos acordamos un poco cómo nos hacen sentir. La incertidumbre claramente nos genera descontrol. La incertidumbre nos hace enfrentarnos a situaciones poco familiares, realmente. Y estas cosas que les preocupan, la economía, nuestro desempeño en el trabajo cómo será la estabilidad, nuestra estabilidad familiar, eh, e incluso temas como, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Yo no sé si ustedes, pero por lo menos en el principio de la pandemia, incluso hasta ahora, yo muchas veces cuando tengo que salir a, a hacer alguna compra o a revisar algunas cosas en la oficina, me da un poco de miedo y pienso, ¿será la decisión correcta salir? Tal vez me debería quedar. Y, y se los pregunté porque quiero que recuerden un poquito ese sentimiento de incertidumbre, que claramente nos hace dudar y nos hace sentir cosas diferentes a cada uno de nosotros. Y la realidad es que nos sentimos así porque a nuestro cerebro no le gusta lidiar con la incertidumbre. A nuestro cerebro y a nosotros nos gusta lidiar con situaciones familiares. No por eso, eh, es por eso que nos dicen que somos animales de costumbre y es una, es una realidad. Es más, les voy a, 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 a hacer una pregunta, probablemente... Muchos de ustedes, ya son las 3 de la, ta las, las 3 de la tarde, eh, hace poquito van a haber almorzado, y me imagino que terminando de almorzar, han hecho lo típico que es lavarse los dientes. Y probablemente esta pregunta la gran mayoría me va a decir que sí. Cuando ustedes se lavan los dientes, ¿hacen algo a la vez? Yo, por ejemplo, veo mis, mi, mi celular. ¿no? Y cuando me puse a hacer este ejercicio, dije, ok, voy a hacer el ejercicio, de cambiarme de mano, yo soy diestra, y de lavarme los, los dientes con la mano izquierda. No había forma que yo pudiese ni siquiera agarrar el teléfono, ni mucho menos tratar de concentrarme en leer un teléfono. Y eso es lo que sucede en momentos de incertidumbre. Tenemos que tener mucho más atención. Aquello lo cual hacemos de manera natural, ya no es natural. Nuestro cerebro está acostumbrado a, a estar programado de cierta manera, eh, y cualquier cosa que nos saca de nuestra manera familiar hace que se nuble nuestro juicio. Y eso es lo que sucede. Nosotros, cuando estamos en situaciones de incertidumbre, sentimos que no tenemos el control. Nos puede pasar a la gran mayoría, tal vez no a todos. Hay personas que manejan muy bien y muy rápidamente la incertidumbre. Pero la gran mayoría, en el momento de incertidumbre, sentimos que no tenemos el control. ¿Y esto en qué, en qué genera? Genera que nos dé ansiedad por no tener control. Al, al tener ansiedad, lo que sucede es que nos nuble el juicio, es lo que le estaba comentando. Y al nublarse nuestro juicio, afecta la manera en la cual tomamos decisiones. Entonces, en el momento que estamos en incertidumbre y tenemos que tomar decisiones con esta ansiedad y con un juicio nublado, lo que termina pasando es que entramos en un círculo vicioso donde otra vez sentimos que no tenemos el control, porque no estamos muy seguros de la decisión que hemos tomado. ¿Y saben qué es lo que genera todo esto realmente? Y la clave está en la primera frase que comenté. Es que sentimos que no tenemos el control. Y es el primer consejo que les quiero dar cuando tienen que tomar decisiones en, momento, en todo momento, pero sobre todo en momentos de incertidumbre. 
es que tienen que creer en ustedes mismos. Tienen que estar tranquilos y tienen que tomar el control de la situación. Porque muchas veces nublamos nuestro juicio, no por no tener el control, sino porque sentimos que no lo tenemos, porque no confiamos en nuestras capacidades y porque dudamos más de nosotros de lo que realmente deberíamos. Entonces, primera tarea para poder tomar decisiones en momentos de incertidumbre es tener el control. No dejar que nuestras emociones nublen nuestro juicio, sino realmente seguir un proceso de toma de decisiones tomando el control de la situación. Y sí, es una situación incierta la que vamos a tener al frente de nosotros. Vamos a tener que reprogramar nuestro cerebro para buscar opciones y poder seguir operando. Pero lo primero y más importante es tomar el control y ser conscientes que nosotros podemos tomar decisiones correctas. ¿Ok? Entonces, teniendo claro la primera regla, y además, ¿qué pasa con nosotros en momentos de incertidumbre? Vamos a preguntarnos, ¿qué significa tomar decisiones? Y creo que es algo bastante claro, pero vamos a, a ponerlo sobre la mesa. Que tomar decisiones es un proceso en el cual tenemos que elegir entre varias alternativas. Tenemos que tener, elegir un curso de acción. ¿Qué hacer? Entre A, D, C, D, E y todo el abecedario. Y lo he hecho a propósito. A, B, C, D y varios. Porque a veces pensamos que solamente tenemos dos opciones. A veces pensamos, y sobre todo en momentos de incertidumbre, que solo hay la decisión A o la B. Las decisiones que conocemos y sabemos y hemos manejado siempre. Pero es muy importante buscar muchas alternativas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tomar decisiones parece sencillo. Pero detrás de una decisión hay mucho más que solamente la toma de la decisión. El momento de la toma de decisiones es como la punta del iceberg. Realmente. Y debajo de ese momento de toma de decisiones, pasamos por muchos procesos. Pasamos por emociones que estamos sintiendo, de qué vamos a dejar ir, qué cosas vamos a ganar, qué cosas van a ser distintas. Tenemos que pasar por un proceso cognitivo, un proceso de conocimiento donde entendamos la situación. Pasamos por una motivación, muchos pensamientos, una lluvia de ideas pasa por nuestra mente, de temores. Es muy importante también considerar nuestros valores en la toma de decisiones. Y a veces cuestionamos nuestros valores. Y es muy importante que los tengamos muy claros y siempre pongamos nuestros valores presente y muy por delante en el momento de toma de decisión. Nuestra experiencia de vida, lo que hemos vivido antes, es una pieza clave para poder tomar decisiones. Y por supuesto, nuestra personalidad. Y vamos a hablar un poco más en detalle del tema de la personalidad en el momento de la toma de decisiones. Entonces sí, nos queda súper claro, tomar decisiones no es solamente decir es esto y muy a la deriva, sobre todo en momentos de incertidumbre, sobre todo en momentos cuya decisión puede afectar de una manera drástica lo, el futuro de nosotros, de nuestras carreras, de nuestra organización, de nuestra familia, etc. Entonces vamos a entender y voy a comentar con ustedes algunos pasos para tomar decisiones, es en lo que vamos a estar comentando en algunos momentos. Cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer por la página de Facebook. Yo estoy mirándola de ladito. Y es poder ver, ok, ¿cuáles son los pasos que deberíamos tomar eh, para tomar decisiones? Lo primero es definir qué decidir. Que ahora voy a entrar al detalle de cada uno de ellos. Lo primero es definir sobre qué tengo que decidir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación real sobre la cual tengo que decidir? Lo segundo es poder identificar y priorizar los objetivos que quiero lograr con esa decisión. Tener muy claros los objetivos que quiero lograr para así poder facilitarme elegir la decisión correcta. Definir también a quién debo involucrar y si debo involucrar a alguien o no. Como cuarto paso, es identificar y evaluar las alternativas. Es en ese momento en el cual vamos a decir, ok, ¿cuáles son todas las opciones que tengo? Todas estas que les comentaba, la A, la B, la C, todas las opciones, todas las decisiones. Tomar una decisión preliminar y decir, ok, creo que esta es la decisión, poder evaluar muy bien los riesgos y luego, por supuesto, tomar la decisión. Y hay un último paso, el paso que he pues, marcado aquí en, en naranja, y ese paso no se los voy a dar todavía. Eh, comentábamos cuando lo mandé a revisar y me decían, falta algo ahí. Y sí, efectivamente falta el último paso y se los voy a dar al final. Sí, voy a asegurar que se quedan conmigo y no tienen, no tienen el último paso de, de la cadena, y es un paso muy importante en el momento de la toma de decisiones. Así que vamos a ir por el primer paso, definir 
que decidir. ¿Ok? Y aquí, quienes han estado en otros mis webinars, saben que me gustan mucho los, los cuadritos y explicárselos. Y a veces nos enredamos mucho y dedicamos mucho tiempo tomando decisiones eh, para problemas que no son tan complejos. Y por otro lado, le ponemos, ponemos muy poco tiempo en decisiones a problemas complejos. Y quiero compartir con ustedes una manera de poder definir qué tipo de problema realmente tenemos al frente. En el eje inferior, en el horizontal, en la parte de abajo, en esta, en esta de aquí, estamos hablando de los problemas. Los problemas que son totalmente claros y los problemas que no los tenemos muy claros. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo también del día a día. Eh, para quienes manejan, tienen un carro, quienes han ido en un carro, van a poderlo entender muy rápidamente. Creo que todos estamos expuestos a esa situación. Un problema claro, por ejemplo, si estamos en el carro y se prende la luz de la gasolina. ¿Ok? El problema es bien claro. Nos estamos quedando sin gasolina. ¿Verdad? ¿Cuál es un problema poco claro? Es que se prenda la luz del motor. En el panel de control del carro se prende la luz del motor. Pero el carro sigue avanzando. Así que algo pasa con el motor, pero no sabemos qué es. A diferencia del problema de la gasolina, tenemos muy claro que el problema es que nos estamos quedando sin gasolina. En el problema que se prenda la luz del motor, hay una serie de opciones que puedan estar sucediendo. Entonces ese es el eje del problema, un problema claro o un problema poco claro. Y luego vemos el tema de soluciones, soluciones conocidas o soluciones desconocidas. Eh, eso creo que no lo tengo que explicar mucho, pero claramente eh, un problema va a poder tener una solución y a veces tenemos un problema al frente donde no sabemos cuál es la solución. Entonces, el primero, el primero hacia abajo, el de la izquierda hacia abajo, son los problemas simples. Aquellos que es un problema claro y una solución clara. Como les decía, se prende la luz de la gasolina, tengo que poner gasolina. Es súper claro. Pero sin embargo, para algunos problemas claros, no hay una solución conocida. Hay varias soluciones. Soluciones que van a depender de cómo va evolucionando ese problema. Tenemos un problema claro, pero ese problema claro va a tener diferentes soluciones y diferentes decisiones dependiendo de cómo cambian otras, pie otras piezas. Entonces, esos problemas, lo que les llamamos, son problemas en evolución, donde estamos viendo, vamos a tener que ver cómo sigue avanzando el problema y cuáles soluciones podríamos ver dependiendo de lo que sucede con el problema. Y ese sí es un problema, es, es algo en lo cual tenemos que decidir y sobre todo que nos generan mucha incertidumbre porque tenemos la opción A, B o C, pero no tenemos muy claro si efectivamente nos va a dar la solución que queremos. Por otro lado, tenemos los problemas que son un poquito complicados, que son problemas que son poco claros, pero sabemos la solución. Por ejemplo, la luz del motor. Es un problema poco claro, no sabemos qué podría ser, pero la solución es sencilla. Lo llevo al mecánico para poder eh, llegar a una conclusión. Y tenemos los problemas complejos. Y creo que si les pido a ustedes que hagan, que, que piensen en este momento en un problema complejo, claramente esta pandemia es un problema complejo. Ya que la enfermedad es poco clara, el problema es poco claro. Y no tenemos ni idea todavía cuál es la solución. Y esos son problemas complejos. Y nuevamente, ¿por qué es importante que ustedes se pongan a ver y decir, ok, ¿qué tipo de problema tengo? Porque a veces pensamos que tenemos un problema complejo frente a nosotros, pero realmente tenemos muy claro cuál es el problema. Y es más, hasta sabemos cuál es la solución. Solamente que tomar esa decisión es un poco difícil y puede afectar a algunas otras personas. Pero es un problema simple. Y por ende, nuestro proceso de decisión va a ser mucho, de toma de decisión va a ser mucho más rápido. Y vamos a poderla tomar con nuestro estilo de personalidad normal y probablemente sin tener que involucrar a otras personas. Es en aquellos problemas complejos en evolución donde realmente tenemos que pasar por una toma de, un proceso de toma de decisiones un poco más detallado para asegurarnos que realmente encontramos esa solución que no la vemos cercana y tenemos que seguir los pasos que vamos a hablar a continuación. Entonces aquí el consejo es identifiquen realmente cuál es el problema. Si es un problema complejo, sigan los pasos de un problema complejo, que es poder tomar una decisión que involucre a más personas, que realmente veamos bien los riesgos, 
que podamos medir esos riesgos. Y si es un problema simple, actuemos rápidamente, pensemos en nuestras experiencias anteriores y así podamos tomar decisiones rápidas también. Entonces, sabiendo ya qué tipo de problema tenemos, de hecho, tenemos que asegurarnos saber cuál es el verdadero problema. Y, y por qué lo, lo comento, es que a veces... Nosotros vemos un problema superficial y tomamos decisiones y acciones sobre un problema superficial, pero no entendemos realmente cuál es el verdadero problema o cuál es la verdadera situación sobre la cual tenemos que tomar una decisión. Entonces, sobre este verdadero problema, para encontrar este verdadero problema, hay un método que probablemente lo han escuchado, y vamos a poner aquí un ejemplo, y ojalá me, me acompañen a, a buscar la solución por el, por el chat del Facebook, eh, cuando tenemos un problema, debemos preguntarnos cinco veces por qué. ¿Por qué tenemos ese problema? Y una vez que buscamos la solución, encontramos la solución, la respuesta, preguntar por qué sobre la respuesta. Y así sucesivamente cinco veces. De hecho, este método lo vemos también cuando queremos ver el propósito, cuando queremos ver... Eh, los objetivos, sirve para muchas, eh, muchas cosas, pero esta vez lo vamos a enfocar en el tema de identificar el verdadero problema. ¿Y por qué es importante? Porque si no, realmente tomamos decisiones que puede ser que no solucionen la situación completa, que no nos den una, una solución a largo plazo y tengamos que enfrentar una nueva decisión muy pronto en el tiempo. Entonces aquí les voy a poner y voy a tomar unos minutos para para ver eh, de identificar y un ejercicio con esto, porque creo que no hay nada mejor que ver un ejercicio para hacerlo. Y quiero que eh, vean esta imagen y, y realmente traten de entender cuál es el problema. Y, y realmente la situación a la que nos plantean es que otra vez tenemos que hacer algo con esta estatua que está en la mitad de la entrada, digamos, de alguna organización, de un edificio. ¿no? Eh, y nuevamente, es otra vez tenemos que hacer algo con, este, con esta estatua. Entonces, si yo le dijera, ¿qué decisión tomarían? ¿Qué decisión? Es una estatua que estaba ahí siempre. Obviamente, no es una opción sacarla y cambiarla, sino tenemos que hacer algo con esta estatua. ¿Y, y qué ven ahí? ¿Qué ven en esta, en esta estatua que tengo acá? ¿Qué, ¿Qué acción tomarían sobre qué hacer con la estatua? Eh, algunos probablemente, y, y creo que la decisión más fácil es, bueno, cámbienla, porque está un poquito malograda, ¿no? Y conversando realmente eh, con algunas personas, cuando les enseñaba esta imagen, lo que me decían, ah, bueno, es, es clarísimo que esa estatua se está desmoronando, entonces hay que restaurarla. Y siguiendo este ejemplo de los cinco porqués, y voy a poner un ejemplo bien, bien claro, y acá dice la primera decisión sería restaurarla, nos comenta alguien por, por el Facebook, está dañada, y como está dañada hay que repararla, es que y este error es un, digamos, más que error, esta, esta falta de, de profundizar es que nos lleva tal vez a acciones no necesariamente completas. Si nosotros preguntamos, y hay varias que está ahí, alguien me dice, ¿por qué está restaurada? Está deteriorada, comenta Johnny por el Facebook. Y efectivamente, ¿por qué está desmoronándose o, está, o, o lo tenemos que restaurar? Y la primera respuesta es porque al limpiarla, si sean limpiadores con muchos químicos. Por ende, entonces pensaríamos que el problema son los limpiadores, ¿no? Y eso, oye, usamos alguno más natural y qué sé yo. Entonces, ¿por qué usamos ese tipo de limpiadores? Y la respuesta ante eso es para, porque tenemos que limpiar lo que ensucian los pájaros. Los pájaros ensucian esta estatua. Entonces ya el problema no, no es la estatua ni los limpiadores, sino vendrían a ser los pájaros, ¿verdad? Eh, Luego preguntamos por qué hay pájaros. Entonces, o sea, los pájaros inevitablemente van a ensuciar, sabemos cómo son. ¿Por qué hay tantos pájaros alrededor de esa estatua particularmente y no alrededor de todos lados? Y es porque en esa estatua hay muchas arañas y los pájaros eh, se las quieren comer. El siguiente, la siguiente pregunta entonces sería ¿por qué hay arañas? Y la realidad es que hay arañas porque hay insectos. Ok, entonces ya el problema no era el químico, no, eran los, no son los pájaros, no son las arañas, son los insectos. 
Y si nos quedáramos aquí, y claro, tendríamos, vamos a pasar, y eso es un ejemplo claramente, la pregunta número 5, y, y si tuviéramos tiempo y pudiésemos hablar todos, les preguntaría, ¿alguien tiene idea por qué hay insectos? La respuesta final es porque las luces, luces al anochecer atraen insectos. Entonces, en realidad, el problema no eran los insectos, no eran las arañas, no eran los pájaros, no eran los limpiadores con muchos químicos los que realmente estaban causando el daño a la estatua. Sino lo que teníamos que cambiar son las luces. Que tener alguna luz que no atraiga, una luz más tenue, que no atraiga tantos insectos. Y por ende, la decisión que hay que tomar en ese momento no es solamente restaurar la estatua, sino restaurar la estatua y cambiar el tipo de alumbrado. Nuevamente, no estamos tomando la, cambiando la primera decisión. Hay que cambiar, restaurar la estatua. Ya está en un momento en el cual se ve un poquito descuidada. Pero si solamente hubiésemos tomado la primera decisión, no hubiéramos hecho todas las preguntas y no entendiéramos realmente la raíz del problema, estaríamos enfrentando esta situación de restaurar la estatua una y otra y otra y otra vez. Y la verdad es que este método de por qué todos lo conocemos. Yo les puedo asegurar que cada uno de ustedes ha usado este método del por qué muchísimas veces en su vida. Solo que lo he utilizado hace muchos años atrás. Siéntense por un rato, quienes no tienen hijos pequeños, busque por ahí algún niñito, plantéenle alguna situación y van a ver que ante cualquier situación que les planteen, les van a preguntar una inmensa cantidad de veces por qué hasta que entiendan realmente el porqué real de las cosas. Entonces, es muy importante, antes de tomar decisiones, saber ante qué situación nos estamos enfrentando. Y les recomiendo mucho este método del porqué, que espero les haya quedado súper claro. Y el siguiente paso, entonces ya terminamos con el primer paso, ¿no? que es definir bien qué cosa tenemos que definir, cuál es la decisión perdón, que tenemos que tomar. Entonces, el paso número dos es identificar y priorizar los objetivos a lograr con la decisión. Entonces tenemos que pensar, es, ok, tenemos esta situación, ¿qué queremos lograr? ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Queremos lograr el objetivo A, B, C, D, E, nuevamente, muchos objetivos. Objetivos que tienen que ver con las personas, objetivos que tienen que ver con, la, eh, con uno mismo, objetivos para la empresa, objetivos para la familia, objetivos para la comunidad, objetivos en general. Y una vez que tenemos toda esta lista grande de objetivos, y de verdad es que sean muy ambiciosos con los objetivos, planteen muchos, muchos objetivos con los cuales quieren, quieren lograr con esta decisión. Pero luego, obviamente, hay que priorizarlos. ¿Y cómo los priorizamos? Otros de mis famosos cuadritos. Eh, tenemos que ver primero en las filas, analizar, ok, este objetivo, que me parece que sería un objetivo buenísimo con esta decisión, ¿Tiene un alto impacto o tiene un bajo impacto? Primero los vamos a ver, alto o bajo. Y luego, ¿el objetivo es fácil de lograr o es difícil de lograr? Y una vez que los tenemos distribuidos en de alto impacto, fácil de lograr, alto impacto, difícil de lograr, bajo impacto, fácil de lograr, y bajo impacto, difícil de lograr, el orden es el orden que aparece aquí. Uno, dos, tres, cuatro elijamos aquellos objetivos que van a tener un alto impacto, primero, que sean fáciles de lograr, y segundo, aquellos que sean difíciles de lograr. A veces nos, nos enfocamos en decisiones cuyos objetivos son de bajo impacto y fáciles de lograr, porque a veces son los más populares, son los que hacen a la gente feliz de inmediato, son los que van a generar tal vez un... No sé, que sean, como les digo, los más populares, que no necesariamente son aquellos que van a generar un impacto real, sostenible en el tiempo. Entonces, hagamos una lista, como les digo, sean ambiciosos, sean, escriban muchos objetivos, y luego organícenlos, y pónganles el número uno, el dos, el tres, y el cuatro. Y asegúrense que las decisiones que tomen cumplan los objetivos número uno y número dos en la gran mayoría. ¿Ok? El siguiente punto es definir a quién involucrar. Eh, y esto quiere decir, ok, cuando tenga las decisiones y tenga que ponerlas sobre la balanza, ¿voy a involucrar a alguien o no? ¿Y qué tanto los involucro? Y hay decisiones, la realidad, 
que son decisiones cerradas, que son decisiones que uno tiene que tomar solo. Y tal vez porque realmente son personales, uno no quiere involucrar a algunas otras personas, pero algunas veces también, y eso normalmente les pasa a los líderes, y a los líderes, comento líderes de organizaciones, líderes de familia, etc., no podemos involucrar al resto hasta que la decisión no esté tomada. Entonces esas son las decisiones cerradas y algunas veces solamente nosotros tenemos que tomar la decisión sin involucrar a nadie más. Pero hay decisiones que pueden ser consultivas y lo que hacemos, más que es generar una democracia, lo que hacemos es efectivamente consultarle a otras personas. Entonces decir, ok, para tomar esta decisión, ¿a quiénes les voy a consultar? Y aquí para no herir susceptibilidades, para no sentir que las personas perdieron el tiempo ni nada, es importante cuando nosotros vamos a tomar una decisión y vamos a consultarle a alguien, que la persona sepa, quiero escuchar tu punto de vista, quiero escuchar tu consejo, quiero que me des un poco de perspectiva, para que luego con lo que me digas, yo pueda tomar mi decisión. Porque a veces las personas, si no se lo decimos así, y le decimos, dime qué debería hacer, piensan que tienes que tomar lo que ellos dicen como decisión tomada y pueden sentir que están perdiendo el tiempo. Entonces, muy importante, si vamos a involucrar a otros, comentárselo. Quiero tu comentario, quiero que me guíes, quiero que me digas qué piensas y luego yo voy a ver de tomar la decisión. Y por supuesto, hay las decisiones consensuadas donde si sí quieres que las otras personas tengan tanto voto como tú en una decisión. Entonces, es importante que definamos a quién vamos a involucrar y cómo. Y a quiénes involucrar, les recomiendo que tengan el involucramiento de personas con experiencia en situaciones como esas, que conozcan a las personas a las cuales va a impactar la decisión para que podamos tener una mejor idea. Y por supuesto, a aquellas personas que nosotros sepamos que puedan haber tenido situaciones parecidas, que tal vez no sean idénticas pero que la complejidad sea eh, algo común y que les pueda ayudar no necesariamente en decidir cuál es la decisión correcta, sino en cómo tomar la decisión. Y, y es muy importante involucrarlos en el momento correcto. Luego pasamos al siguiente punto. Al punto en el cual, y aquí voy a demorarme un ratito, y nuevamente no, no olviden de hacer alguna pregunta, el punto en el cual identifiquemos y evaluemos alternativas. Aquí vamos a hacer nuevamente como en el, el tema de ver cuáles son los objetivos. Aquí nos vamos a poner muy creativos también. Muchas veces pensamos que la decisión es única, porque es la típica decisión. Es lo que cualquier persona haría, es lo que han escuchado, es lo que hace más sentido rápidamente en nuestra mente. Esa idea que viene rápidamente a nuestra mente, hay que apuntarla, de todas maneras. Y muchas veces cuando uno ha hecho un brainstorming, una tormenta de ideas muy larga, le sorprendería la cantidad de veces que terminan con esa primera idea. Pero eso no quiere decir que no hagan realmente una tormenta de ideas. Una tormenta de ideas donde realmente se cuestionen qué otra decisión podría ser. ¿Hay alguna decisión que no estemos considerando? ¿Hay algo que no esté contemplando? ¿Estoy simplemente viendo tal, tal, las cosas de una manera eh, típica estoy y, y aquí es el momento en el cual vamos a involucrar a otras personas ¿no? ¿qué harías a diferente a A, B y C? pensemos de una manera distinta y nuevamente hay muchos métodos de tormentas de ideas es podernos sentar, dejar ninguna, ninguna decisión ninguna de, idea de decisión que podemos tomar es mala en este momento así que es muy importante que sea una lista muy muy larga una vez que tengamos la lista y que podamos evaluar cuáles son las diferentes decisiones que podríamos tomar, hay dos métodos que para evaluar la, la decisión que, que a nosotros nos gusta mucho, a mí particularmente me gusta mucho, que es una, es evaluarlos en la matriz eh, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La matriz FODA, la matriz SWOT en inglés. Y si vieron el eh, webinar que, eh, en el cual estuvo Mariela Soto hace unas semanas, lo explicó en detalle, voy a explicarlo eh, muy rápidamente para poder seguir en los siguientes puntos. Pero la idea es poder ver esta decisión, qué fortaleza tiene. Y esta decisión, qué debilidad tiene. 
esta decisión, ¿qué oportunidades me trae o trae? Y esta decisión, ¿qué amenazas trae? Obviamente, si es que vemos que una decisión solo tiene debilidades y amenazas, la tachamos, chao, la sacamos de la lista. Y podemos ir haciendo esto, no necesariamente a una profundidad súper súper detallista, a menos que sea un problema complejo y de muy alto impacto. Y vamos viendo, ok, tiene más oportunidades, tiene muchas fortalezas, tiene muchas oportunidades, tiene muchas fortalezas y un par de amenazas, ok, no las descarten. Solamente descarten las que no tienen ninguna fortaleza ni ninguna oportunidad. Y ese es uno de los métodos, el método de FODA. Otro método interesante es el método del árbol de decisiones. Y yo ponía acá en un arbolito, pero creo que es más fácil visualizarlo de esta manera. Donde tenemos la situación, y esto pueden hacer, ponerlo en una pizarra, agarrar un papelógrafo, realmente va a depender de ustedes cómo gráficamente les es más fácil. Algunas personas lo que hacen es ponen la decisión en una hoja de Excel, ponen varias líneas y ponen los coches al costado. ¿Cómo lo hacen? No importa. Si se ve lindo o no, la idea es que ustedes lo entiendan. Y pongan, ok, esta es la situación, este es el problema que ya identifiqué, y estas son las decisiones que creo y he identificado podrían funcionar. Y a cada una de ellas, hacer, ok, si toma esta decisión, ¿qué podría pasar? ¿Qué beneficio me trae? ¿Qué riesgo me trae? Y así, ir viendo una por una por una por una por una. Tómense su tiempo para tomar una decisión compleja. A menos, obviamente, que sea una decisión urgente. Y esto van a tenerlo que hacer rápidamente en su mente. En el momento en el cual estemos viendo estas decisiones, las tengamos plasmadas, si por A o B se les ocurre una nueva, pónganla. No digan, ay, no, lo que pasa es que no la tenía identificada al principio. El ir por este ejercicio muchas veces hace que vengamos con una nueva decisión a la mesa. Y que realmente veamos que las distintas decisiones nos pueden traer muchos beneficios. Y algunas tendrán riesgos, pero realmente a veces es, eh, vale la pena tomarlos. Obviamente, si solamente hay riesgos, pues es una decisión nuevamente que deberíamos tachar. Y una vez que ya tenemos identificadas las, las alternativas de decisión, vemos la decisión, ahí entra ya lo que comentábamos, que es cómo ustedes toman decisiones. ¿Cómo es su personalidad? y ¿Cuál es su estilo de comportamiento? ¿Y cómo ese estilo afecta en la toma de decisiones? Y aquí voy a ir comentando algunos estilos, que hay muchas, muchos modelos de ver de diferentes estilos. Este es, este es el modelo de comportamientos de Walton, and Walton, de Walton y Walton. Eh, y voy a ir en cada uno de ellos, y probablemente ustedes vayan sintiendo que les estoy hablando a ustedes. O estoy hablándole del total opuesto de ustedes. Y ojalá cada uno pueda realmente identificar su estilo. Eh, dentro de todo, podríamos estar en estos cuatro cuadrantes. Y la realidad es que somos un poquito la mezcla de todos. Pero normalmente somos preponderantes en uno. Y lo que tenemos que saber, y lo importante es saber cuál es mi estilo, es que cuando tenemos y enfrentamos problemas en evolución y problemas complejos, muchas veces tenemos que cambiar nuestro estilo para asegurarnos que estamos realmente considerando todas las opciones o manejándolo de una manera correcta. Aquellas personas que están en el cuadrante son consideradas los amables, que son más los tranquilos y espontáneos, son aquellos amables, muy enfocados en personas. Estas personas prefieren pensar en el impacto en las personas. Buscar el consenso, que todos estén felices con la decisión y proceder muy cuidadosamente. Y les debo decir que nosotros que trabajamos con decisiones duras de personas, realmente eh, a veces cuesta sacar esta preocupación genuina por las personas en momentos de estrés, en momentos de incertidumbre, donde la presión de los resultados es muy importante. Por ende necesitamos muchas personas con este, con este estilo de, de, de toma de decisiones. Sin embargo, si ustedes son netamente amables en situaciones complejas, va a ser importante que aceleren un poco el paso, que no procedan con tanto cuidado. Recuerden que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Eh, aceptar que no todos van a estar de acuerdo. Que una decisión, las decisiones difíciles, las decisiones complejas, 
no van a ser las más populares y algunas personas desafortunadamente no van a estar de acuerdo. Y si bien tenemos que enfocarnos en las personas, hay otras implicancias que tenemos que considerar y que son importantes también. Y que al no considerarlas pueden afectar a futuro de una peor manera a las personas. Entonces, si ustedes son del tipo amable, recuerden que tienen que acelerar un poco el paso, no dejar de pensar en las personas, pero sí ver un poco también el resto de implicancias y que algunas veces no todos van a estar de acuerdo. Vamos al segundo tipo, que son los expresivos, que son aquellos que son normalmente espontáneos, pero a la vez dominantes, no son tan tranquilos como los amables. ¿Y qué pasa con los expresivos? Los expresivos actúan muy intuitivamente, actúan por intuición. Ven el bosque, ven la figura completa, se paran y ven todo, no van a entrar al mínimo detalle, y por ende toman riesgos. Y cuando se enfrentan a un problema, lo que tienen que hacer, luego de haberlo analizado bajo su estilo, tienen que parar un momento. Tienen que parar, respirar, analizar, poder enfocarse un poquito en el detalle y pensar en el impacto que puede tener esta decisión en los resultados, en la organización, en las personas y en todo lo demás. No ser tan arriesgado, eh, pero obviamente poderlo balancear. El tercer tipo son los analíticos. Los analíticos son aquellos que se toman el tiempo para reflexionar. Van a minuciosamente analizar cada riesgo, cada decisión, van a querer tener toda la información y entrar en el más mínimo detalle. Como verán, son los opuestos prácticamente a los expresivos que conversaba hace un minuto. Y por ende, si ustedes son analíticos y tienen que tomar una decisión compleja, una decisión en evolución, van a tener que actuar sin tomar toda la información. Y algunas veces se van a sentir mal, se van a sentir como, como desnudos, como sin ropa, como que no terminaron de llenar toda la hoja de Excel. Pero a veces es necesario hacerlo. No esperar a tener toda la información y poder tomar alguno de esos riesgos. Poder acelerar el proceso de decisión y poder tener una visión más amplia, retroceder unos pasos. Como eran el opuesto, poder ver ese bosque, porque ya vieron cada una de las hojitas, ya vieron cada una de las flores, ya vieron cada uno de los árboles. Ahora tienen que salir y poder ver el problema completo. Por otro lado, tenemos a, y ya el último, tenemos a los conductores, a los drivers, a los que normalmente aquí están los emprendedores. Quienes prefieren tomar el control, son dominantes y controlados, prefieren tomar el control, tener velocidad, y hacer que las cosas pasen, que pasen muy rápido. En este, si ustedes son como ellos, estas tres cosas que les acabo de decir, ustedes dicen, ah, ahí estoy yo, ese soy yo, igualito, con razón, porque los otros tres que me están hablando no me sonaban para nada, pues entonces, realmente, en ese momento, lo que tienen que hacer es pausar, tomar una pausa, aceptar las opiniones de otros. Tratar de ver y llegar, no, no necesariamente un consenso, pero sí consultar. Consultar a otras personas y decir, ok, ¿qué te parece esto? Hay algo de lo cual me estoy olvidando. Aceptar que no tenemos toda la información y toda la razón. Y que hay otros puntos de vista que pueden ser muy válidos para nosotros. Y antes de dar el salto, mirar, parar y decir, ok, no sean tan antolondrados. Paren realmente y tomen una decisión. Me he tomado unos minutos comentándoles estos estilos porque realmente, y, y como les comentaba, y si quieren pueden escribirnos, yo soy amable, yo soy expresivo, o analítico, o conductor. Muchas veces nuestra toma de decisiones, como habrán visto, tiene un punto ciego. Así como cuando uno maneja, y a veces tenemos un punto ciego en los espejos, nuestros estilos generan que tengamos puntos ciegos en la toma de decisiones. Y si somos más analíticos o somos más conductores, a veces nos olvidamos de cómo nuestras decisiones impactan en las personas. Si somos, por un lado, expresivos, puede ser que nos estemos olvidando algunos detalles que son muy importantes de ver antes de tomar una decisión. Entonces, tómense un minuto para poder evaluar y decir, ok, ¿cómo soy yo? ¿Y cuáles son algunas de estas cosas que tengo que asegurarme que, de, de incorporar? Y acabo de ver que han hecho una pregunta que no la tengo incorporada aquí, pero es algo muy importante cuando estemos identificando opciones. Lo comentan, que es, 
cómo asegurar, cómo manejar de manera ética la toma de decisiones. Y eso es algo que tiene que estar de todas maneras. Sus valores, sus principios, tienen que estar en todo este proceso. Si en la lista de decisiones ustedes ven una decisión que puede tener alto impacto, que es fácil, pero que no es ética, es una de esas primeras decisiones que tienen que tachar. Porque muchas veces esas, esas son las decisiones eh, es fáciles de tomar o que nos pueden generar mayores in, eh, eh, impactos, pero es algo que nosotros no podemos nunca dejar de lado, que es el, son los principios, los valores y la ética en la toma de decisiones. Muchas gracias a Jesús Alberto que hizo la pregunta. Entonces, con todo esto, una vez que ya hicimos la lista de las decisiones que podríamos tomar, ya lo hacemos filtrado de cierta manera, las tenemos mucho más desmenuzadas, lo que toca es elegir, tomar una decisión preliminar, no la última última, la preliminar, es como la 1, 2, 3, ¿no? Y es, esta creo que es la 1. Y con esa vamos a hacer, vamos a desmenuzarla mucho más. Vamos a de, realmente desmenuzar y evaluar los riesgos que puede tener esa decisión. Y aquí son tres preguntas. Tres preguntas más o menos sencillas. ¿Qué es, ¿Qué es lo peor que puede pasar si escojo esta acción? Esta alternativa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Más de qué es lo mejor, porque lo mejor es lo que hemos estado viendo. ¿no? Y en todas, la gran mayoría va a haber algún riesgo. Es decir, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Es tal. Ok. ¿Y qué tan malo sería? del 1 al 10, que tenga, que haya elegido esa alternativa. Y de repente va a ser un 2, de repente va a ser un 3, de repente va a ser un 10. Todavía no tachen la decisión. Todavía no la tachen. Porque falta la tercera pregunta, que es qué probabilidad hay que eso ocurra. ¿Y, y por qué es importante que hagan las tres? Porque a veces decimos, voy a tomar esta decisión, Uy, pero en realidad, si tomo esa decisión, podría pasar el escenario terrible que realmente impactaría un 10. ¿Y cuál es la probabilidad que eso pase? Muy, muy baja, la verdad. Entonces, cuando lo ponemos sobre una balanza y vemos que realmente la decisión que vamos a tomar trae mucho, mucho, cumple muchos objetivos que hemos visto, un alto, alto impacto, a la organización, a ustedes como personas, a su carrera, a su familia, y realmente en la probabilidad que haya algo que pueda pasar negativo, esa probabilidad es muy, muy pequeña, a veces hay que tomar ese riesgo. Hay que realmente tomar ese riesgo y poderlo balancear. Si es que hay algo que podría pasar, que algo muy malo que podría pasar, que del 1 al 10 está en 9, y que la probabilidad que eso ocurra es el 80%, de hecho tendrían que haberlo eliminado en el paso anterior, pero igual, puede pasar, que no nos damos cuenta de algo, y de repente en el momento que estamos repreguntando a otras personas, llegamos a esa conclusión, y si eso pasa, retrocedemos al paso anterior, y vemos otras opciones, y volvemos a venir a ver, de tomar una decisión preliminar, y evaluar riesgos. Es muy importante hacer este check, y y en este momento, realmente, aun cuando ustedes creen que pueden tomar una decisión solos, y sobre todo les pasa esto a los analíticos y a los conductores, que pueden tomar una decisión solos, que ustedes saben todo, que ya lo han visto, que es algo parecido a algo, pregunten, pregunten y digan, tengo esta decisión, he tomado este, estoy pensando que voy a tomar esta decisión, ¿qué, pasa, qué podría pasar mal con esta decisión? Que te la califiquen del 1 al 10 y que luego te digan realmente qué probabilidad crees que esto ocurre. Entonces en ese momento pídele consejos a alguien de confianza, alguien que tenga mucha experiencia, que haya pasado por esto, y que conozca mucho la situación, y, y de esa manera poder pasar a la penúltima etapa, que es la de realmente tomar la decisión. Una vez que tomamos la decisión, ya está tomada, esa es su decisión, y tenemos que ver ahora si a quién le vamos a informar. A veces no tenemos que informar a nadie, es una decisión personal, es mía, yo voy a tomar mi decisión y ya está. Pocas veces no tenemos que comentar una decisión, la verdad. Pero, ¿a quién se la vamos a informar? ¿Quién va a saber que estamos tomando decisión? ¿Qué acción tenemos que tomar a cabo? ¿Quién la va a tomar? Porque a veces nosotros tomamos decisiones que otras personas tienen que realizar. Yo tomo una decisión que tienen 
que acatar o que tienen que actuar mis hijos. Tomo una decisión que tienen que actuar mi equipo. Tomo una decisión que tengo que hacer con mis pares. Entonces es bien importante que los involucremos y que veamos bien claro cuáles son los pasos que tengo que seguir para poderla llevar a cabo. Y muy importante, ¿cómo voy a comunicar la decisión? Eh, si bien les comenté que hay decisiones que no van a ser populares, y, y claramente hay, hay decisiones duras que no van a ser populares, lo importante es que cuando las comuniquemos, seamos muy sensibles. Seamos muy sensibles con las personas que estén perdiendo algo, seamos muy empáticos con las personas que están cambiando drásticamente algo, no necesariamente perdiendo, pero cambiando drásticamente algo, y seamos, por supuesto, eh, sensibles también por esas, aquellas personas que están encontrando finalmente una solución eh, a algo. Así que es muy importante comunicarlo, y comunicarlo de una manera empática, comunicarlo de una manera didáctica, comunicarlo de una manera muy, muy clara. Recuerden que han pasado por un proceso largo para tomar la decisión. Y cuéntenles, cuéntenles cuál fue ese proceso. Que tomaron una decisión y al evaluar la alternativa, decidieron por esa opción, ¿por qué? Por todo esto que ya vieron. Y para cumplir qué objetivos. Y para asegurarse que ese problema que tenían, que esa situación va a ser solucionada, de cierta manera, de una manera, ojalá, muy rápida y con un alto impacto. Entonces, tomemos eso en, 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 en cuenta. Porque a veces tomamos decisiones, simplemente las ponemos sobre la mesa, mandamos una nota por ahí, o las personas se enteran por los pasillos, por un WhatsApp, pero no les explicamos por qué hemos tomado una decisión, que a veces, como les digo, pueden ser decisiones maravillosas para todo el mundo, todo el mundo está feliz, era lo que estaban esperando finalmente, no es como cuando... Eh, yo me acuerdo cuando yo era chica, un día con mi hermana hicimos una carta a mi papá pidiéndole que por favor quería que nos regalaran algo, pusimos todos los motivos por los cuales quisiéramos. Yo no sé cuál fue el proceso de toma de decisiones de él, tomó la decisión y claramente las dos saltábamos sobre la cama, pero desafortunadamente así no son siempre las decisiones. Algunas decisiones, eh, muchos van a estar felices y algunas decisiones algunos no van a estar contentos van a cuestionarla y por ende es muy importante que puedan entender por qué se ha tenido que tomar la decisión y además de por qué se ha tenido que tomar la decisión, eh, cuáles son los objetivos que pensamos lograr y cómo vamos a seguir hacia adelante. Y de cierta manera ahí llegamos al, casi al final de los pasos para tomar decisiones, donde hemos definido qué cosa tenemos, sobre qué tenemos que decidir, hemos identificado y priorizado los objetivos a lograr con la decisión Hemos definido a quién vamos a involucrar y si es necesario involucrar a, a alguien y en qué momento. Hemos identificado y evaluado alternativas. Hemos tomado una decisión preliminar y hemos evaluado los riesgos de esa decisión y nos hemos dado cuenta que es la decisión correcta y hemos tomado la decisión. Y en ese punto, en el punto en que tomamos la decisión, no se acaba el proceso de la toma de decisiones. Porque si realmente paramos ahí, nos olvidamos del paso más importante en la toma de decisiones. Y ese paso es tomar acción. Muchas veces dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo. A veces esa decisión tiene que ser consensuada. Conseguimos la aprobación de todo el mundo. La tenemos y la tenemos sobre la mesa. Y no actuamos. Sabemos que es algo que tenemos que hacer. Estamos convencidos que es la mejor decisión. Y no actuamos. Y tal vez no actuamos por miedo, tal vez no actuamos porque no nos sentimos capaces, tal vez no actuamos porque sentimos que esa decisión puede ser dolorosa para alguien. Pero la realidad es que sí hemos pasado por este proceso en el cual hemos pensado realmente muy a profundidad las decisiones y sabemos que son las decisiones correctas para la situación que enfrentamos, tenemos que tomar acción. Preparándome un poco para este webinar, encontré este quote que, que me gustó mucho ya con esto prácticamente vamos a, a cerrar este espacio juntos. Y es de, de Tony Robbins, que es un estratega eh, americano, que dice, una decisión real se mide por el paso que das para tomar acción. Si no hay acción, no has decidido realmente. Así que cuando tomen decisiones, realmente los empujo a que actúen, a que no quede esa decisión sobre la mesa, 
a que no sea simplemente estamos todos alineados, esto es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Porque si nada ocurre hacia adelante. Así que con esto eh, lo, los dejo, espero que les haya servido este espacio, que les haya dado algunas ideas para poder tomar decisiones de una manera más estructurada en momentos de incertidumbre y que pueda generarles alto impacto a ustedes como personas, como profesionales y como miembros de obviamente familias, organizaciones y comunidades. Eh, antes de darle el pase a Inés, agradecerle como siempre a todo nuestro equipo de LHH, de BM, que, que es quien cuando tenemos que tomar decisiones en la empresa, pues obviamente nos apalancamos mucho en ellos para poder tomar siempre las mejores decisiones para nosotros y para todas aquellas personas que asesoramos. Muchísimas gracias y los dejo ahora con Inés Temple para unas últimas palabras. Muchas gracias Jimena, la verdad que he escuchado con tantísima atención tu presentación, eh, siento que he aprendido un montón, tomo fotos a tus láminas, la verdad que súper súper bien, te, te agradezco y te felicito, muy didáctica además, eres muy clara cuando explicas. Eh, estoy segura que todos eh, sienten igual que yo y, 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 aprove y me tomo la libertad de agradecerte eh, en nombre de todos ellos por esta super presentación y no sé Jimena si de repente eh, quieres tomar una o dos preguntas que puedan estar por ahí eh, no sé si... sí voy a voy a estar mirando eh, eh, creo que hay algo eh, y me ha gustado mucho y tengo creo que tengo que, que, que realmente fortalecerlo y volverlo a, a, a mencionar que muchas personas han estado mencionando la importancia de la ética en la toma de decisiones y si bien no han sido preguntas, las personas lo han, lo han mencionado. Es algo que no debemos olvidar y, y que finalmente cuando ponía este cuadrito de cuáles son los objetivos, si son objetivos fáciles de alcanzar, eh, muchas veces eh, algunas personas piensan que tomar una decisión eh, a veces podemos tomar atajos. Y realmente esos atajos a la larga nos cuestan mucho, nos cuestan mucho como personas, nos cuestan mucho como profesionales y nunca Nunca debemos arriesgar realmente nuestra, eh, nuestra marca personal, como bien siempre decimos nosotros, y tú lo, lo mencionas mucho, por tomar un atajo que, de, que pone en, en, en cuestión nuestros valores y nuestra ética. Sí, Así que para sí. la toma de decisiones es algo muy, muy claro que debemos considerar. Y, y además, eh, esos errores éticos donde uno estira la, la ética o, o, o se siente impune, o que sus acciones no van a ser o encontradas, descubiertas o, o castigadas, eso genera un daño inmenso en nuestra credibilidad. Y sin credibilidad, pues no hay manera que tengamos una buena reputación, una buena marca, nada de eso, ¿no? Eh, Súper. Yo, yo creo que eso es la esencia porque al final, y nos ha pasado cuántas veces a nosotros, Jimena, en la empresa, cuando tenemos que tomar decisiones, al final, si uno se encuentra primero en el fondo de su corazón qué es lo correcto y qué es lo que me mueve en función de, la, de mi visión, de mi propósito, de qué es lo que quiero hacer. Y, lo, y juntamos esa misión, ese propósito con lo que es correcto, con lo que yo sé que me va a dejar dormir tranquilo a largo plazo y, y, y siempre. Y que, y que no por ganar un poco de dinero o quedar un poco mejor allá o, o hacer algo mejor que los demás, voy a encontrar un, 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 un cortacamino en lo que es correcto. Así no funciona. O sea, yo creo Así que la única es. manera de dormir bien todas las noches, de tener una reputación impecable y de tener una conciencia limpia es tomando siempre decisiones basadas en propósito y basadas en ética, en corrección, en, en valores, ¿no? Exacto. Sí. Y una cosa que me olvidé de comentar, eh, no la han preguntado, pero, pero es algo muy importante con la toma de decisiones. Puede ser que pasemos por todo ese proceso, que tomemos la decisión y debemos tener la suficiente humildad que si en el camino nos damos cuenta que no era la decisión correcta, tomar una acción correctiva y decir, pensé que era la decisión correcta con la información que teníamos, lo podíamos ver, vamos a cambiar algo de esa decisión, vamos a modificarla un poquito, vamos a volver a tomar una decisión un poquito distinta, o cambiar, o encauzar un poco, y, y siempre tener esa humildad de decir, uy, me equivoqué en esto, creí que iba a funcionar mejor, y cambiemos de, de, de decisión, pongamos una decisión que sea aún mejor, porque bueno, eh, somos humanos y podemos equivocar, equivocarnos. Y un tema importante, Jimena, que a mí personalmente me, me ha funcionado siempre, creo, es que uno tiene que poder seguir su instinto. Así o sea, lo que en, en inglés se dice el gut feeling, ¿no? lo que tú dices, tu estómago, lo que, eso, esa decisión que por difícil, por dura, por costosa, 
que, que las decisiones muchas veces tienen un costo, ¿no? En, en mucho, en lo personal, en tiempo, en, en, en claridad o en, en dinero, en fin. Es, pero saber que, que lo que te dice tu instinto, lo que te dice tu corazón, porque al final yo creo que es el que menos se equivoca y a veces hay otras variables que, que hacen que, que nos, nos saltemos el debido proceso que tú nos has enseñado a hacer hoy día también con, con todos cuadros, estos cuadros de ejes, pero al final cuando la decisión está tomada yo, yo siempre le pregunto a mi almohada y, y, y dejo que dejo lo que se, a veces no se puede obviamente, pero cuando se puede dejo que la, que la almohada me aconseje y, y, y esa sensación que uno tiene durante la noche o en la mañana eh, es, es la decisión que uno tiene, ese sentir es lo que uno tiene que seguir, ¿no? Porque a veces me ha pasado de despertarme y la mañana y decir, no, 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 eso que hemos decidido no va, no, no puedo dormir de pensar que es el camino equivocado. Y uno tiene que estar tranquilo, uno tiene que saber lo que hace en base a su propósito y en base a su, a su corrección, ¿no? Así es, sí, de, 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 definitivamente. Y creo que hemos tenido muchas veces ese tipo de conversaciones donde terminamos una, una larga conversación con distintos puntos de, de vista y, y lo que decimos es, ¿qué te parece si lo duermes y mañana lo conversamos en la mañana? Y sí, finalmente, claro. a veces no, no, ni siquiera tomamos la decisión A ni la B, sino optamos por una C donde aseguramos que realmente incorporamos todo, toda esta parte racional con obviamente esta parte emocional, motivacional y de principios que son muy importantes. Un factor que tú también mencionaste que es bien importante eh, eh, es poder mirar el futuro, ¿no? Es cómo me voy a sentir con esta decisión mañana, en una semana, en un mes, en dos años, en diez, ¿no? Y ponerse al mismo tiempo en esa posición del futuro donde dice, ok, aquí en diez años, cuando yo mire para atrás y piense en esta decisión, me voy a acordar las razones por las cuales la tomé, esas razones tuvieron el suficiente peso, comillas, histórico en mi línea de vida como para influir en esa decisión. Y, y yo creo que si uno dice, sí, mi yo de acá dentro de 10 años todavía va a apoyar esta decisión, es la que hay que tomar, ¿no? Y, y sobre Así. todo no pensar en, en hoy, mañana, porque la incertidumbre nos confunde, ¿no? Y, y, y no pensar en hoy, en mañana, sino en, en el impacto de, de las consecuencias y de las consecuencias no intencionadas de nuestra decisión en el tiempo que está por venir. Pero bueno, yo creo que tú lo has dicho todo, a mí me toca ya seguir ahondando en el tema, que es un tema fascinante. Y, y bueno, no sé si creo que ya se nos pasó conversando. Sí, creo que ya estamos, son las 4 y 2, así que nos hemos pasado un par de minutos. Solamente agradecerles a todos los que se, que se conectaron, si es que quieren volver a verlo, recomendárselo a alguien, está aquí. Y en dos semanas nos vemos nuevamente, aún no tenemos el tema definido, pero de todas maneras nos vemos aquí en un par de semanas un, nuevamente con ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por Inés por la oportunidad. Gracias a todos. Si alguno tiene sugerencias o ideas de temas que les quisiera que toquemos, son siempre muy, muy bienvenidas. Muchas gracias a todos. Nuevamente, Jimena, te has lucido. Excelente presentación. Muchas gracias. Y, y nos vemos y, y que tengamos todos, especialmente en el Perú. Unos días mejores. Así, es. Así será. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.